Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos a canal, bienvenidos a Crítica Lot. Y bueno, muchos me habéis dicho que enseñase mis skins porque muchos en el opening de 200 cajas, 100 cajas, no sé cuántas hice al final, hice un montón, un opening inmenso. Eh, me dijisteis muchos que no era mi gameplay porque bueno, lo había editado pero no sabía cuánto acabaría. Y, para, y como tengo una grabadora un poco mala porque era con el móvil que tenía y el editor eh, lo tenía en ese momento todo eso Pues al final me dijisteis que no era mi gameplay Pues os voy a enseñar, eh, me han enseñado menos tres personas me han dicho que no era mi gameplay Pero os voy a enseñar, pues, todas estas skins son mías Es en mi cuenta, mirad esto También es porque muchos me dijeron que tenía un móvil malísimo y que nunca llegaría a tener mi tasa de 1.20 ya tengo mis 10.000 kills y 2.000, que, bueno, casi 2.000 eh, kills de diferencia, las cuales ya me, me hacen ya que cada vez juegue o al menos me guste más críticos. Aquí tenemos al Knight. Este es un jugador que realmente revienta muchísimo. Lo tenemos el Khan. Era sin nivel la semana pasada. Ya tiene diamante. GG GG Knight. Esta me encanta, esta me gusta mucho también, esta es la que tenía, pero oye, la GSR, pues la GSR igual, esta es la primera que me tocó de la GSR, que es sobre todo, eh. Tengo esta, tengo esta, esta, la Mapel, después tengo la King Regat, que me tocó, pero es que no es tan buena. Y esta es la Predator, pero me sigue gustando la carta, porque después de la BR-96 tenemos un montón. Tenemos todas las de Tier 1, todas las de Tier 2. Esta... Sí, esta me encanta. Esta, bueno, está guapa, está guapa. La de Arctic me gusta, pero ya no la uso tanto porque me tocaron otras. Tengo la Cal, la Nightlight, que parece falla de textura, pero bueno, está bien. La Woodland, la Crash, que está en la madre, la Crusader. Después está la Floral, pero también está la Wasteland. Está la Magic Digital, que es la que estoy usando. También tengo la Ivory, pero me gusta más la Wasteland Digital. Me gusta más. Después la XC45, tenemos todas las de Tier 1. Tenemos eh, todas las de Tier 2, menos la Rowhead. Y de Tier 3, tenemos dos de 3, la Arte y no tenemos la Highland, porque tampoco es que me guste. Pero tenemos la Hotting, la XD45, que es la que estoy utilizando porque es bastante mejor. Si tuviésemos la Fever Dream, que estaría muy guapa, pues me la dejaría puesta para siempre. Ya que los de Tier 5, este, este y este, ya no me gustan tanto. La más que la de antes, preferiría esta. La muerte tampoco me gusta. El Meteor Swarm tampoco me gusta. Slaughter y Lotter eh, tampoco. Bueno, Lotter está más o menos eh, sí, guapa, pero preferiría este de Tier 4. La Dual MTX. Tengo de tier 1 tengo, las tengo todas. De tier 2 también. Me olvida la Rocket. De la tier 3 siempre nos falla la Highland. En X45 y Dual MTX. Por eso tampoco la queremos porque da un poco. Porque la Arctic me la compré porque me la tocaba y me acuerdo la tenía. Es una skin bastante de eh, Home. Aquí no sé para qué es. Si quieres me acuerdo, es uno de los. De mi equipo, de antes de que creásemos el clan y todo esto. Somos amigos de toda la vida. Bueno, esto es Home que nos tocó mal pero tampoco es para llevarse porque a mí no me gusta prefiero ponerme el shader que está más guapa cuando juego así que está bastante bien sí bastante bien a ver estaría mucho mejor para mí llevar esta o esta o esta pero ya me gusta el shader además que me tocó en uno de los ministros <coughs> hace muchísimo tiempo tengo la de guay tengo esta esta le tocó un montón de veces y esta, estas dos, Wotton y White, le tocó un montón a Eric Kintry Pero acabaron saliendo los cuchillos, uno con skin y otro sin skin Bueno, también de tier, de tier 1 las tenemos todas, de tier 2 tenemos todas, menos la Lotus Y tier 3 tenemos la Arctic, la Sugar Rush, la Tribal Pero no tenemos la Woodland, tampoco me importaría tener la Woodland Porque tampoco, bueno, si sí, no la quiero, pero la Tribal está muy guapa La tendría equipada de no ser, porque tengo la Eclipse que también está muy guapa También estaría la Synth muy guapa eso estaría bastante bien, la Leopard es malísimo, no me gusta, la Hot Rod tampoco, el, el Scavenged no me gusta tampoco. De 5 sería o Kraken 
o T-Rex, porque lo otro ya no. T-Rex tampoco es que me acabe de gustar. De la MP7 tenemos menos skins. Es una, creo que es la de la AU. De Tier 1 tenemos 3, las 3. De Tier 2 también tenemos todas. De la MP7. Pero de Tier 4. Ah, no, de Tier 2 solo tenemos, tenemos todas. La Tier 1 también. Pero la Tier 3 solo tenemos la Arctic. La Taiga y la Woodland no la tenemos. Tenemos disponible solo la Arctic. Ya está bastante OP. Pero no me importaría tener la Nova Alpha. La Shater tampoco me importaría por hacer eh, la M, eh, clase de Shater. Que sería MP7 Shater. Las Dual Legs que ya tenemos en Shater. Y el cuchillo que lo tenemos en Shater también. Box Cutter está muy guapa. La Honey Bomb y esta la Havoc. Y esta también está muy guapa para la MP7. Pero bueno, ya que la vimos. De la pena venta teníamos, era del arma que teníamos menos porque teníamos Mapel Y no teníamos, teníamos la Lotus, pero o, bueno, no teníamos ninguna de estas dos Claro, eh, me quería comprar esta porque digo, bueno, me vas a pillar los suministros Y al final nos tocó Transit, Cardboard, Circuitry Y al final por 1600 cogí esta, que está bastante bien Más que nada porque mirad la skin como es, me encanta Vice Porque me recuerda a Vice City a Miami, al juego de grande Fauto, pero no me gusta. Milestone no está mal, pero sería una imagen de Kraken en, en otro tipo de camuflaje. Y Thunder Club queda mejor en el camuflaje de la P90. En la SA58 tenemos todas de tier 1, todas, bueno, casi todas, 3 de 5 de tier 2, menos la mapa que tampoco, o sea, no querría tenerla. La Atom Crystal tampoco la tenemos, pero tampoco me gusta. Tenemos la Arti, que creo que es una de las skins que la queda mejor porque la Sandstorm, ni la Nurture, ni el Locus, ni, bueno, Transit tampoco, menos Nova Gama, tampoco lo que deben predato, menos Nova Gama, eh, Jawbreaker, y Havoc, parte de la Arti, o sea, solo cuatro skins le quedan bien a esta arma, según yo. Después de la M4 tenemos un montón. Tier 1 las tenemos todas Tier 2 eh, también casi todo Si sí, tenemos todas de tier 3 tenemos la Sandstorm No tenemos la Arctic preferida la Arctic a la Sandstorm La Sandstorm no me gustan casi ninguna arma Pero ya está eh, En esta más o menos está bien Después tenemos la Hound La M4 también Está bastante bien Después tenemos la Leopard que oye pff, Da un poco para ponérsela tenemos la Molten de la M4, la Neon Swirl, tenemos Critical Fashion aquí también, y la Super Hexagon. La Super Hexagon está muy guapa, también me gusta mucho la Walhalla, pero me gusta también mucho la Super Hexagon, así que bueno, al final pues me quedo con la Super Hexagon. No me importaría tener la otra también, la equiparía. De la K47 tenemos todos, esta también la tenemos, la Danger Zone. No tenemos ni la Dahlia ni la Lotus, no me importa, pero la que más me importaba era la Sion. La Sion, con buenos gráficos. Con buenos gráficos, para que veáis. O sea, todas las alas se ven de puta madre. Pero, ¿qué pasa? Mirad, mirad un momento a la K47. La Sion en AK-47 es la hostia para jugar. A mí yo me compré este como... Después de la, la 47 la Arctic, que está muy bien. La Classic, que también está muy bien, bastante opesta. Está de puta madre esta. Pero después tenemos, tenemos la Sandstorm. ¿Qué pasa al tener la Sandstorm? Que es un poco fea. A ver, preferiría a lo mejor o tener esta o tener la Sunset. Pero la Sandstorm a la que no, no le acaba de quedar bien. La Arwen Dishikabo me encantó. O sea, me la acabé cogiendo porque no me tocaba. La, me encanta la Fleiria, la Hot Rod no, la Serpent está muy guapa, la Predator es un asco. Havok no está mal, pero Koi también está muy bien. Esta ya no tanto, Pff, bueno, es un poco palo. Esta está muy bien también. Y la Ivory es la que tenemos todos los del clan, al menos los jefes, porque nos encanta la Ivory. Y bueno, yo también tengo la Orwell y Shikamo puesta porque es la que más me gusta. Eh, y porque fue las primeras que tuve eh, La HK417 le quedan muy bien Muchos camuflajes como todos los de tier 5 Yo tengo la mezclada, es uno de los que más me gusta Por no decir que este me encanta Pero con esta me conformo y me encanta también Lo que pasa es que esta la tienen todo el mango de atrás 
Y bueno, también la tengo en Taiga, Woodland, Cal, to casi todas se tiran dos, casi todos se tiran uno. Eh, esta arma me encanta en Sunstorm, no queda tan mal, queda como aún más imponente, pero está bien, está bien. En Hot Rod también queda muy bien, pero el Locust es un asco de arma, o sea, no me gusta ni a mí. Preferiría tener el por defecto o alguno de Tier 1 o de Tier 2 o alguno de Tier 3 en vez, en vez de una de Tier 4 de, de tal de mierda. Pero bueno, eh, de Tier 1 de la OG tenemos todas, pero de Tier 2 tenemos la Conifier. Conifer, eh, no tenemos ni Lotus ni Map, en la Tier 3 tenemos, no tenemos ni la Sandstorm, ni la Hot Pink, la Hot Pink queda muy bien. Pero tenemos la Arctic Bueno, pues esta es la segunda arma que tendríamos menos camuflajes A mí me gustaría que más o menos que me tocase o este y o este y también está muy EP Esta no, porque o sea, no me gusta, esta me encanta ¿eh? Esta no me gusta tampoco, esta me encanta también Esta, a ver, eh, si me tocase no me importaría, pero me hubiese gustado que me tocase otra como esta El mismo tiro de tiras superiores eh, tenemos, o la hot pin Esta eh, Después de la SG ¿eh? Teníamos la Winkit Aparte de tener todas de tiro 1 Teníamos la Winkit pues Nos tocó también la Arctic La Taiga y nos tocó la Winkit La Herald No sé si al final me la compré Me tocó no sé. Es un camuflaje de, de SG Que me encanta Es un, es un camuflaje Que está Pepinísimo o sea, es, 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 es Perfecto por así decirlo Es chulísimo Y bueno ya acabando tenemos la GP6 que la tenemos en todas las de tier 1 eh... eh, la Sunset eh, el Critical Blocks no está muy bien está mejor la Arctic para que nos vamos a engañar pero también tenemos la Jungle que tampoco está mal pero a mí me gusta más King Regards y esta que es chulísima que es la Power Shot que iría después del ranking de mi eh, Catacomb aunque no la tengo equipada, actualmente tengo la Ivory que está bastante mejor Por como es todo, ya haré gameplays con ambas de ellas Y esta, ojo, la Super 90 La Super 90 es un arma muy mala Y en acto anteriores eh, actualizaciones La gente cada vez menos la pillaba Porque claro, tiene el precio de una AK-47 y esta escopeta automática El tema es que era malísima Es mejor comprarte una AK por el mismo precio Y bueno, en esta actualización la han subido un poco el retroceso, pero han puesto muchísimo más daño. Claro, la gente ha vuelto a pillar. Eh, ya ves, en cada partida, a lo mejor, al menos de 30 minutos de partida, ya ves que al menos uno o dos ya la están usando. O sea, pues, bastante bien el que han esta arma. No me gusta jugar contra gente que lleva esta arma porque cara a cara te pueden reventar. Es lo que han subido. Bueno, en sí, esta arma tenemos la Duotone, la Carmine, la Olive, todas de tier 1, de tier 2, tenemos solo la Coil. Pero tampoco me gusta editar más, la verdad. Esta, la Rowhead, estaría bien, pero no es que tampoco no me gusta. La, la Batland es un camuflaje que en la Super 90 me encanta. Pero la tenemos en Woodland. Mala tierra, pues mala tierra, pues me encantaría. La Hot Pink está pepinísima, la verdad, para jugar y vacilar con esta arma. Pero la Free ya aquí no queda bien, queda mejor en la AK. La Synth está bien, pero la cara habría de ser un poco más grande. Sé que no cabe, pero es que queda un poco cotrilla ahí en la cara y al final de la escopeta. La Angry Hands, esta es un poco locura. Tampoco es que me guste tenerla. La Terra Flares sería la segunda skin que me gustaría tener. Pero esta es la primera y esta no me la compré. Esta me tocó en un suministro y yo quería que me tocase. Y fue justo la que me tocó. De la Super 90 tenemos pocas skins, teníamos esta. Pero ya era de tier 3 en vez que de la UG y de la pena menta. Pero ya teníamos una de tier 3, ya me gustaba. Esta urra, tío, tenemos todos de tier 1, pero todas. De tier 2 tenemos 2 eh, de 4. Pero de tier 3 tenemos la Arctic y la Taiga. Yo cuando usaba tanto urra, tío, pues tuve un dilema cuando podía comprar una skin de tier 3. Que era comprarme esta. No me gustaba. Esta ni existía. Teníamos estas tres. Y claro, tienen entre comprarme esta o esta. Y al final me compré esta. Y al cabo de no sé cuánto tiempo, creo que fue en el último momento de o algo así, me tocó esta. Pero bueno, bueno, pues venga. También tengo que decir que me tocaron bastantes veces repetidas esto. Esta es la skin que me gusta del Urratio. Esta está bastante bien. Esta está muy bien por ser de tier 4. Ya la contaría como de tier 5, pero está muy bien. Esta me encanta. Y esta, pues, como que no. La cogería si me la regalasen, sí, si me tocase también. 
la vendería si pudiese para confiarme esta. Pues sí, la verdad es que la haría. Pero bueno. M14, M14, el M14 es el que tenemos un montón de veces. Otra, otra cosa que también el M14 existe como arma, también existe como tanque. Eh, para el que busque M14 a lo mejor le sale el M14 Armata. Internet, que es un tanque ruso. Y bueno, malajo. Eh, tier 1 tenemos todas. Eh, tier 2 también. Tier 3 tenemos... O sea, 3 de 6, tenemos la mitad. Es bastante por tener tier 3 y encima M14 y todas las casualidades que te pueden tocar. Dodge está muy bien, me gustaría que me tocase. Taika se puede ir a tomar por culo. Patón, lo tenemos. Está guapísimo el M14. El Huntsman queda muy bien, sobre todo cuando juegas batalla por aquí. Y Velocity está muy guapo, sobre todo para cuando uno quiere terminar el arma. Eso que le das. Cuando ya has recargado el arma y que puedes dar para ver o para ver cómo el jugador mueve el arma sin inspeccionar el arma. Eso está muy bien. Tier 4. Pues esta no quería que me tocase, esta no me importaba que me tocase, pero prefería que me tocase Westland. Westland la tenemos equipada, es guapísima. También tenemos, ojo, también tenemos Catacomb. Es la primera que nos tocó de Tier 4 y creo de Tier 3, aparte de la Huntsman. Nos tocó ese mismo día que abrimos un ministro hace un montón de tiempo. Un montón, un montón. Eh, Catacomb teníamos, eh, pero al final eh, me gustó más Westland, aunque nos tocase Cubicatus, Cubicatios. Pero Cubicatios es un poco mierda, para que nos vamos a engañar. Y Biotic es otra basura. Bueno, basura no diría, pero nos toca el mismo ya que Wasteland. Sinceramente, Biotic es un camuflaje que, que te encanta. Pero a las 4 o 5 pastillas te acabas cansando. Y acabas quedándote con la Catacomb, o ya al menos con la Wasteland. El que es, te ha tocado Biotic. Y solo ha tocado Biotic, pues ya le encanta. En cuchillos, todos sabemos que tenemos este cuchillo. Este cuchillo, cuando nos toca otro, este cuchillo se va a la mierda. Vale, pues eh, a mí después de ese me tocó este. Uy, este. Y después me tocó el del dedillo. En suministros más lejanos, por así decirlo. En el uno de los últimos que hicimos me tocó la Tactool. Y ojo, este cuchillo que nunca usamos, ahora lo estoy usando bastante porque tengo el Shader. Pues os he dicho que me gustaría tener la MP7 en Shader. Para coger las duales y este. Así sería la clase del Shader. O cogemos el Shader y Road to Shader y cosas así podríamos hacer a locuras. Pero de momento voy a hacer el Road to Special Ops y cuando lo consiga voy a hacer a lo mejor un Road to Shader. Y si, no, y si lo tenemos pues voy a hacer un Road to Shader. Lo estaba pensando y podría estar bastante bien. Pero aún nos queda mucho el Road to Special Ops, creo que al menos hasta que saquen el party para jugar todos. Eso me gustaría bastante. Tenemos el lado menú, a lo mejor vamos después con él. O no sé qué hacemos. Tengo un montón de solicitudes a mitad de todos. Gracias por enviar las pesquetas. Me cuesta muchísimo. Es imposible. O sea, a muchos os has aceptado, os he enviado solicitudes al clan. Oye, eh, en serio, os puedo aceptar un montón de gente, pero también tengo que buscar a muchos. Por ejemplo, a los que tenéis menos de 10.000 kilos, lo siento mucho, pero no os puedo aceptar. Es una regla que tenemos ahora de clan. Voy a estar eliminando a gente. En plan, veis, por ejemplo, no os puedo aceptar a todos. Es, eh, hay, muchas veces hago limpieza a los de otros clanes. Sí que os puedo acabar aceptando porque muchos os ve, se ve que sois muy buenos, pero... Claro, eh, mucha gente que lleva 10.000 kills es más probable que ellos sigan jugando que vosotros. Porque muchos a lo mejor empiezan y a, a lo mejor están, eh, qué sé yo, dos, tres meses jugando a full como mucho. Y claro, después se van cansando y se van cansando y a la mierda Critical Ops y, la, y claro, eh, no hay chat en el clan de momento, en futuras actualizaciones ya me han dicho que sí, me han informado que sí. Y eso ya me gustaría más porque así a veces te vas, te vuelves tal, porque yo sé que en el clan a veces una semana un tío que dejó de jugar y ya digamos niveles bajos al principio, pero al final dejaban de jugar, eran tíos buenos, pero se veía como no se conectaba ninguna hora, todas las horas que nosotros estábamos porque... Mejor yo me pegaba un montón de horas, otro compañero se pegaba toda la noche y todo, jugando todo el rato y grabando. Pero no, no se podía al final, to, todos hacían lo que quise, querían. Y, bueno. Pues chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dejad un buen like. Si tenéis más de 10.000 kills, una tasa impresionante. Podéis uniros al clan. Ojo el clan, eh. Tengo que enviar un montón de solicitudes. Un montón. Este lo dejé pasar, este el invisionario. Que se necesitan mínimo 10.000 kills. 
Pero este, cuando estuve jugando con el Jena, este, se reventaba. Después está Katil, este que tiene 21.000 kills, 140. Otro que tiene 20, casi 20.000 kills, también. Yo tengo ya la de 10.000 kills, está hasta de 90 y ya me gusta más porque, eh, os recuerdo, me diréis, puto noob de mierda. A ver, no os dejo que lo digáis, pero eh, en realidad esto me, me ha costado mucho. Yo porque tenía el móvil de mierda y bajé de una tasa que tenía 1.27. Eh, con la cuenta, al final me tuve que crear otra, al final empezó con empecé yo con mi tasa, pero eh, con, jugando con el otro móvil, porque empecé otra nueva cuenta, pero después me fue a la baja con el siguiente móvil y me iba fatal la pantalla. Por mucho lo que sabréis, llegué a tasa de 0.90 y yo me estresaba en cada partida porque el móvil no me va bien, se me paraba el joystick, se me paraba el móvil, no podía salir de la partida, a veces que estuviese hackeado continuamente, pero bueno... Hemos conseguido tasa de 1.20, casi 2.000 bajas de diferencia por eh, 316 kills. Solo por eso se dice rápido, pero a veces cuesta hacerlo. Y así ya tendríamos 2.000 bajas de diferencia. Me gustaría subir más la tasa a 1.27 o a 1.30, que sería más superior de lo que he tenido en mi vida. Y ya me gustaría mucho. Eh, partidas clasificatorias con el otro móvil era peor porque tenía tasa de, de, o sea, de 0.40. Con 100 muertes y 50 kills y 50 y pico kills, 1.49 o por ahí 1.52, 0.52, perdón. Y claro, era, era una mierda eso, o sea, la basura y una bazofia y hemos seguido remontando bastante en partidas, aunque nos toca en equipos de mierda. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, ha sido un tanto largo, pero bueno, voy a volver a poner los... Lo, todo esto abajo, nada, nada, nada. Si sí, vuelvo a mi vida de mierda. Y bueno, las caras de pantalla las estoy bajando por el lag y todo. Y voy a hacer las celebras. Así que espero que os haya gustado. Dejad un buen like, suscribiros si no estáis. Un saludo y hasta la próxima. Saludos y adiós.